த லைட் ஹவுஸ் படத்தில் பவர் டைனாமிக்ஸையும் அபியூஸ் ஆஃப் பவருன்ற தீமை ரெண்டு கேரக்டர் ஒரு லைட்டை வச்சு எப்படி கவர் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம் ஆனால் இந்த படத்தை கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க இதில் வர ஃபேன்டிசி சைடையும் கவனிக்கணுங்க ஒரு புயலால் ஹவர்டோட ஒர்க்கெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் அந்த புயல் எப்படி வரும்னு நான் சொல்லலை ஹவர்ட் பண்ண பெரிய தப்புங்களில் இதுவும் ஒன்று ஹவர்ட் ஒர்க் பண்ண முதலாம் ஒரு சீகல் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதை நம்ம பார்ப்போம் அந்த போர்டுக்கு ஒரு கண்ணு தான் இருக்கும் ஹவர்ட் பண்ண பெரிய தப்பு அந்த போர்டுக்கு ஒன்றது தான் ஒரு டின்னரில் சைலர்ஸ் எல்லாம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் சீகல்ஸ் எல்லாம் சுற்றிட்டு இருப்பாங்கன்ட்டு வேக் சொல்லுவார் அப்போ ஹவர்ட் கொண்டது ஒரு சைலர் தான் அப்போ அந்த சைலர் யாருன்றதுக்கு ஒரே எவிடன்ஸ் தான் இருக்கு ஹவர்ட் நண்டு பிடிக்கும் போது அவருக்கு ஒரு மனுஷன் தலை கிடைக்கும் நிறைய பேர் இது ஹவர்டோட இமேஜினேஷன் சொல்லுவாங்க ஆனால் இது ஹவர்டுக்கு முன்னாடி அந்த அசிஸ்டண்ட்டாக கூட இருக்கலாம் அந்த இறந்து போன சீகல் தான் அந்த அசிஸ்டண்ட்னு சொல்கிறதுக்கு எவிடன்ஸ் அந்த ஒத்த கண்ணு தான் அப்போ அந்த அசிஸ்டண்ட் எப்படி இறந்தார்னு பெருசாக சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் வேக் ஒரு கோடாரி எப்பவும் கையில் வச்சுன்னு சுற்றுறதும் அந்த அசிஸ்டண்ட்டும் லைட் மேலே பைத்தியமாக இருந்தாருன்னு சொன்னதும் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது வேக் தான் அவரை கொண்டாருன்ட்டு எனக்கு தோணுதுங்க அப்ப இந்த ஆங்கிள் பார்த்தா அந்த அசிஸ்டண்ட வேக்கும் சரி ஹவுடும் சரி ரெண்டு பேருமே கொலை பண்றாங்க நான் எந்த ஒரு டாபிக்காக வேக்கையும் ஹவர்டியும் ப்ரொத்தியஸ் அண்ட் ப்ரொமீத்தியஸ்னு கூப்பிடுறேன் கிரீக் மித்தாலஜியில் அவங்க ரெண்டு பேரும் கடவுளாக இருப்பாங்க இந்த படத்தோட டேரக்டர் ராபர்ட் எகர்ஸ்க்கு ஏதாச்சும் ஒரு மித்தாலஜியை அவர் படங்களில் இன்க்ளூட் பண்ணுவார் இந்த லைட் ஹவுஸ் படத்துலேயும் ப்ரொத்தியஸும் ப்ரொமீத்தியஸும் ஒரு ஐலாண்டை மாட்டிக்கிட்டா எப்படி இருக்கும்னு நினச்சி தான் எழுதுனேன்ட்டு சொல்லியிருப்பார் இந்த படத்தில் வேக் அடிக்கடி உருவம் மாறுறத நம்ம பார்ப்போம் இது ஹாவர்டோட ஹலுசினேஷன்லாம் இல்லைங்க ப்ரொத்தியஸோட பவரே உருவம் மாறுறது தான் அப்போ அந்த மூமேடும் ஹாவர்டை ட்ராப் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு ப்ரொத்தியஸ் பண்ண ட்ரிக்குன்னு தாங்க நினைக்கிறேன் ஒரு மொமெண்ட்ல ஹவர்டு வேக்கோட சமையல் பிடிக்கலன்னு சொல்லிடுவான் அதனால பயங்கர கோவப்பட்டு வேக் மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒரு சாபம் விடுவாரு அதுல ஒரு லைன்ல ஹவர்டோட வாய் ஃபுல்லா ஸ்லைமா இருக்கும்னு சொல்லுவாரு அது பழிக்கிற மாதிரியே ஒரு சீன் வரும் இது மூலமா வேக்கோட கேர்ஸ் கடைசி வரைக்கும் வேலை செய்ய போகுதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ப்ரொமீத்தியஸ் என்னதான் கிரீக்க கடவுளா இருந்தாலும் அவரோட ஸ்டோரியும் ட்ராஜிக்கா தாங்க இருக்கும் ப்ரொமீத்தியஸோட பனிஷ்மெண்ட்டை பற்றி சொல்கிறேன் கிரீக்க கடவுள் ஜிஎஸ் கிட்ட இருந்து நெருப்பு தேடி மக்கள்கிட்ட ரிட்டன் பண்ணதால் ஜிஎஸ் கோவமாகி சங்கிலியால் கட்டி போட்டு பறவைங்கள்லாம் ப்ரொமீத்தியஸோட லங்ஸு சாப்பிட்ற மாதிரி பண்ணி விட்டுருவார் இதில் கொடுமை என்னென்னா அந்த பறவைங்கள்லாம் சாப்பிட சாப்பிட அவரோட லங்ஸ் திரும்ப குரோ ஆகிட்டே இருக்கும் எட்டர்னிட்டி ஃபுல்லாக பெயின்லேயே இருக்கிறதுக்காக வேக்கும் அவரோட கேர்ஸில் இதே மாதிரி பனிஷ்மெண்ட்ரிப்பாங்க இந்த படத்தை நிறைய பேர் நிறைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தாங்க சில பேர் ஹவர்ட் தான் கெட்டவன் கூட சொல்லியிருக்காங்க கெட்டவனும் நல்லவனும் வேக்கோட சிஸ்டம்ல மாட்டிக்கிட்டான் அவனோட முடிவும் ராஜிக்கா இருந்தது I probably a figment of your imagination. This rock is a figment of your imagination too. In the part of the level of depth, there is a lot of masterpieces in the part of the level of depth. If you like this content, please like and subscribe. Thanks for watching. This is... ஒரு ரிலீஜியஸ் பர்சன் ப்ரே பண்ணால் அது மேக்ஸிமம் அவங்களோட பெனிஃபிட்டுக்காக தான் இருக்கும் நல்ல ஹெல்த்து கேட்பாங்க லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும்னு கேட்பாங்க 
இல்லை எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் தன்னைத்தானே அடியோடு வெறுக்கிற ஒருத்தருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருந்தால் அவங்களோட வேண்டுதல் எப்படி இருக்கும் என்னவாக இருக்கும் 